はい、下げずぎ流れの飲酒を始めていきたいと思います。えー、っと、今回はですね、スコッチウイスキー。はい、えー、デュアーズ、デュ、デュアーズですね。えー、っと、こちらが、値段が1200円ぐらいだったかな。ね、とうとう、<笑>まあ、とうとうっていうか、もう遅いか。ね、増税になったんで若干高くなった。うん。えっ、ー、とね、こちらね、ここにね、なんか、跳躍、ウイスキーのすべてって書いてある。なんか冊子が、何ページかある冊子がついてまして。まあ、これはね、あのー、バカルディ、有名なね、ラムで有名なバカルディ社の、えー、ウイスキー。となってます<笑>、えー、デュアーズホワイトラベルですね。これは厳密に言うとね。デュアーズのホワイトラベルは40種類ものシン,シングルモルドとグレーンウイスキーが絶妙なバランスで丹念にブレンドされ、えー、スムーズなフレーバーが評価されていますと書いてあります。えー、原材料がモルトとグレーン。で、原産国がスコットランド。アルコール度数が40度。うん。普通ですね。<笑>うん。えーっと。うん。ということで。えーっと、こちら、えー、ウイスキーのすべて。ね、これはまあ、えー、ウイスキーを知らない大人になるな。この本は跳躍だ。つまり難しいことを分かりやすく書いている。ウイスキーのことなら何でも俺に聞いてくれ。難解なイメージがあるかもしれないが、ステップを踏んで学べば大丈夫だ。それに難しい先に挑戦するのも大人のたしなみ。ウイスキーを知らないまま大人になるのはもったいない。というふうにね、もうなんか、なんかね、まあ、簡単に言うと俺のイメージとして、あのー、なんか、ウイスキー飲んでるイコール大人みたいな。ね。いう、ね。それでウイスキーをね、<笑>売り上げを伸ばそうみたいな魂胆が書かれてるような気がするんですけど。ね。まあ、あといろいろ、まあ、ばーっと書いてあってで、さらに、最終的に<笑>、あのーね、ここにデュアーズホワイトラベルとかね。はい、次、カティサークとかね。あの、ヘブンヒル、オールドスタイルとか、えー、エヴァン・ウィリアムズ、ブラックラベルとかね。完全にね、もう自社のウイスキーを進めている、ね、ことまで書いてありますけどね。いやーと。ひどいなと。まあでもまあ、あくまで、ね、感覚として。ちょっとヘブンヒルもね、飲んでみたかったんですけど、買おうかな、買おうかなと思ったんですよ。ヘブンヒル。ヘブンヒルってやつね。ね。<笑>これもちょっとね、俺こ気になって、バーボンにしようかなと思って。まあでも、うん。エヴァン・ウィリアムズは飲んだんですよね。俺今飲みたい、一番飲みたいあのね、ウイスキーがね、売ってないんですよね。まあ、バーボンなんですけど。あのー、なんつったっけな。いや、値段は安いんですよ。うん。まあいいや。まあ、ごたくはいいとして。<笑>とりあえず飲んでいきましょう。<笑>ね、あれなんだったっけな乾杯。値段がね、普通に安い1000円ぐらいのウイスキーなんですけど。あ、これはね、結構最近当たり引くね。スコッチなんだけど、すげえ飲みやすいね。うん
。あのね、トゲがない。で、スムースだね。うん、スムーズだね。スムースっていうのか、スムーズっていうのかわかんないけど。こう、スッと入ってくる。まあ、簡単に言うとカティサークみたいな。カティサークみたいなね。感じなんだけど、カティサークよかは、ちょっとパンチが効いてるかな。うん。うん。でも非常に飲みやすい。そして若干甘めですね。うん。結構甘い。でね、その俺がね、飲みたいっていうね、ウイスキーが、山屋のね、まあ、ひらがなで山屋でググると、出てくる、まあ、ね、酒屋のオンラインショップみたいなのが出てくるんですけど。そこに売ってるんですが。ちょっと待ってね。<笑>安い順にして。そう、関係ないですけど、今日ね、実はあの、初めて、人生初の、あのー、あの、カードですね。カードっていうか、あの、なんだ、キャッシュカードじゃなくて、クレジットカードを使いましてですね。まあ、クレジットカード実は俺、一個、一枚ね、最近、まあ割と最近<笑>、なんですけど<笑>、あの、登録しまして、うん、まあよく行くスーパーのとこのね、<笑>クレジットカードなんですけど、今日初めて使いましてですね。まあ、うん。まあこれを買った理由はまあ、この山屋とかでね、オンラインショップ、ネットのオンラインショップで買い物するために買ったんです。うん、だから、ちょっとね、今後は、この山屋とかでね、いろいろ買っていきたい。まあ、はっきり言って、山屋はね、非常に、優秀。なおかつ安い。値段が安いんで。うん。まあ、あのね、うん、まあ、いろいろ、ちょっと欲しいものもありますんでね。まあ、品揃えも豊富だし、安いし、ね。なんでいろいろ飲んで、いろいろ買っていきたいなーって思って買ったんですけど。うん。まあ今日初めて使いまして。いや、いいね。こうカード出すんですよ。確か3万円以下だったら、なんか書かなくて済むらしいんですね。カード出して、なんか一括でよろしいですかって言われて、あ、はいって言って。で、で、カード返されて、で、レシートみたいなの渡されて終わりだと。なんか、あの、暗証番号みたいなのね、入力するのかなと思ったんですけど。<笑>全然そんなこともなく。うん、普通に、それだけで終わったの。おおって。700円ぐらい買い物して、あの、そのカードの、なんか、て、なん特典で、あの、今月いっぱいまでで、までは、なんか500円、引きみたいなのされるとかって書いてあったんで。ああ、そうっすか。って。じゃあ使っとくか。って。使ったんですけど。<笑>まあね。うん。まあ、そういうことです。まあ、なかなかやっぱりいいね。うん。でも、あの、俺のね、あの、上司じゃないけど、同僚じゃないけど、ちょっと上の先輩の人に聞いた話だと、どうやらなんか手数料みたいなのがかかるっていう話を聞いたんで、ちょっと敬遠してたんですけど、まあ、とりあえずじじあの実際使ってみてね、どんぐらい手数料かかるか知らんから、あの、ちょっとやってみて、あのー、ね、どんぐらいか、ちょっとテストしてみーって、いう感じで言われたんで、ちょっと、今回テストって感じで
。で、確か、月末に一括で、あのー、おろされるみたいなんで。銀行口座からね。うん。あ、すげえな。やっぱこれすげえ。いろいろ売ってるな。ほんとに。ねえ。しかも安いし。うん。なんだったっけなバーボンなんですよ。でね、ネットでね、非常にね、まあ、2チャンネルなんですけど、安定の。あそこで非常に、あのー、うまい。という評判だったので、飲みてえなと思ったんですが。まあでも俺の行く店もね、まあ酒屋もね、いろいろ売ってはいるんですけど、さすがにね、ここまで山屋、いや山屋も近くにあるんですよ。店であるんですけど。近くじゃないんですけど、まあ近くじゃないな。ちょっと遠くにあるんですけど、ちょっと行くのめんどくさいんで、うん。ね。そんな感じなんですが。あ、そうそう。これも売ってたんですよ、今日。このデュアーズと、どれにしようかなと思って悩んだのが、ロバート・ブラウンっていう、これは日本のウイスキーですね。富士五殿上流場。まあ、いわゆる富士山六とか売ってる。あの、キリンの。ね。日本のウイスキーなんですが。日本らしくないラベルで。これスコッチウイスキーかなと一瞬思ったんですけど。よく見たらね、富士五殿上流場とかって書いてあって。何と思って。ね、こちらもね、この安い方ですね。2種類あって、高い方と安い方があって、うん。使ってみたかったんですが、やめました。うん、で、あと J&B だっけそう、J&B レア、レアってやつね。これもちょっとね、飲んでみたかって、ちょ、買おうかなと思ったんですけど、やめました。うん。まあ、なぜやめたかは知りません。俺もよくわからない。あれおかしいな。あれあれこんな高かったっけエヴァン・ウィリアムズに似てるんですよ。エヴァン・ウィリアムズにとにかく似てるラベルなんですよ。何だったっけなあ、嘘かもしんない。嘘言ったかもしんないな。2000円ぐらいのやつだった気がする。違ったっけあれないぞ。じゃあもういいや。2ちゃんの。二ちゃん見た方が早い、多分。二ちゃん見た方が早い。えっ、ーと,えー、と、カーデン、アメリカンウィスキーで。あ、これですエズラブルックス黒。これですね。エズラブルックス。っていうのがあって。あれこれ45度なのどうする高っ。まあ、エズラブルックスっていう、黒色の、黒色のラベルで、金色の、なんかマークがあって、ね。えー、っと、いや、えー、楽天市場だと1238円。度数45度高っ。度数高いな。うーん。
エズラ・ブルックスか。ちょっとくぐっと、ちょっとそこで、山屋で見てみます。エヴァン・ウィリアムズはあるんですかあ、あったエヴァン、んエズラ・ブルックス・ブラック。1420円。高っあれ、高いな。まあ、こんなもんすかね。えー、っと、4年以上、シン、シンダルで、熟成した香り豊かなバーボン。これバーボンですね。これが飲んでみたくてね、あの、<笑>まあ、今度は山屋で買いますけど。1120円。1420円。<笑>うん、らしいです。うん。で、この山屋。なんですけど。えー、3000円以上で全国無料配達。まあ、これはまあ、こんぐらいでしょう。で、あとね、この山屋の独、独自の、まあなんか、ビールとかが売ってましてね。それがちょっと飲みたいなっていうのもあって。うん。結構オリジナルブランドみたいなのがあるんですよ。でね、俺があの、好きなビールっていうか、発泡酒か。いや、違う。第3のビールのググッと生の黒とかググッと生シリーズが売ってるって。まあ、これこのブランドですね。山屋ブランド。で、ググッと生の黒がね、2年連続金賞受賞、モンドセレクションですね。あと、ググッと生のリッチメローってやつ。緑色のやつですね。もう金賞受賞となってまして。ああ、これ、俺、見て、あの、あ、俺の舌はやっぱ正しかったんだな、と思ったんですが、<笑>まあ、後々考えると、別に、あの、モンドセレクションイコール、すごいということではないらしいんで、うん。これはね、あの、モンドセレクションっていうのは金で買えるらしいっていう。まあ、金で買えるっていうのは多分、嘘だと思うんですけど、まあ少なくともそこまですごいっていうか、うまいの基準ではなくて、まあ、あくまでも、モンドセレクション金賞とかって言うても、モンドセレクションっていうのは、いかに、その、その原材料とかに、純、純、純正っていうか、まあ、海外ではね、こんなモンドセレクションなんて、ね、あの、全くメジャーじゃないらしいんで。<笑>まあ、いわゆる、とりあえず、モンドセレクション受賞しとけば、あのー、なんか、売り上げ伸びるだろうみたいな、そういう魂胆が見えるんで、あんまり、うん、よろしくないみたいなんですけど。うん。まあ、でも、ググッと生の黒は美味しいです。俺は、個人的に。うん。それ以外は多分微妙だと思いますけど。リッチメロって何だったかな覚えてないんだけど。飲んだ気がするんだよね。黒はうまかったんだよ、めっちゃ。うん、黒はめっちゃうまかった気はあるんですけど。うめえと思ったからね。まあ、そこら辺はね、あのー、俺の、ね。まあ、が、なんていうの。動画で向かわし上げてるやつがあるんで、そこら辺は見てもらえばわかると思いますが。うん。ビュアーズ、ホワイトラベル。うん。うん、こんぐらいがね、あの、ちょうどいい。個人的に、あの、インバーハウスとかになると、もう、どぎつくなるんで、スコッチウイスキーでね、インバーハウスぐらいになるとね、もう、俺嫌いになるんですよ。スコッチは。ただね、最近ね、あのー、まあ、結構、ハイボールで飲むことが多くなってきて、ウイスキーをね。うん。でね、うん。うん。で、ハ
、あの、ハイボールで飲むっていうと、基本的に、あのー、ほとんどハイボールで飲むと、あの、個性がないので、うん。個性をほとんど感じないんですよね。もう悪く言えばね。ハイボールで飲むと。うん。まあ、あれですよ。さらに悪いと言うと、あの、コーラ割りが一番、あの、全く個性がなくて、もう訳がわからない,い。あの、バーテンダー泣かせっていうかな、なんていうのあの、ね、これかこれかで、こう選ぶ人にとっては、下で選ぶ人にとってはもう訳がわからないっていうレベルになるんですけど、まあ、ハイボールはまだマシなんですけどね。ハイボールは基本的にバーボンで飲むと、やっぱり悪、まあ、バーボンにすると非常に甘くて、うん、まあそれはいいんですけど、それはそれでね。うん。いいんですけど、ちょっと秋が来るんですよね。秋が来るんで、甘くてね。秋が来るんで、うん、まあ、ちょっとこれに、まあ、スコッチが最近ちょっと上場してるかなと。俺の中で。うん。うん。まあ、でも美味しいは美味しいですね。このビュアーズはね。うん。40種類ものシングルモルトとグレーンウイスキーがブレンドされてるというだけあって、全くもって癖がないというか、もう簡単に、悪く言えば、全く面白くない。うん。あの、スパイシーでもないし、甘く、まあ、どっちかちょっとかなり飲みやすい部類の、もう一般的に万人受けするレベルの方ですね。うん。うん。うん<笑>うんそうですねほとんどあのー、アルコールのそのなんていうかな癖っていうか鼻にくるツーンとしたのもないですしでもそれでいて<笑>しっかり。うん。これはバーボンだ、じゃね、バーボンじゃわ。スコッチだなっていう、その、香りもあり。うん。うん。ただし、微妙なんだよね。スコッチ苦手な人には、おすすめなんですけど、それを言っちゃったら、カティサークが勝っちゃう。うんで、うん、微妙。うん。まあでも、でもここまで普遍的なものもなかなかないですね。特徴がないのも珍しい。うん。ここまでね。ここまで、特徴がない、ね、スコッチもなかなかないですね。スコッチって言ったら基本的に上級者向けっちゃ上級者向けですから、俺の中で言うとね。俺の中だと非常に上級者向けなんですよ。うん。はっきり言って。うん。上級者向けっていうかもう、ウイスキーを、もう飽きた人間つーか、まあなんていうかな。ウイスキーをいろいろ飲んで<笑>、来た結果、なんか、こう、なんか、なんかの聖地に達した<笑>、なんかの境地に達した時に、なんか、どいつもこいつも、飽きるんだよ。
これ一本に絞ると、結局一生のうちでね、ずーっと飲み続けるっていうウイスキーは多分スコッチしかないんです。おそらく。最終的に。うん。<笑>最終的にね、<笑>人生のうちに5、5大ウイスキーの中でどれを、いや、違うな。まあ、5大ウイスキー。<笑>まあ、簡単に言うとね、5大ウイスキーの中でどれを選ぶかって。1本だけ。うん。人生の中であとずーっと、ウイスキーを飲むとしたら、5大ウイスキーの中で5、5個の中でどれを選ぶかって。なると、スコッチウイスキーが、ほぼ確定的ではないでしょうか。うん。と思うんです。まあ、はっきり言うとね、あのー、俺の中で、ジャパニーズウイスキーは、うまいのもあるんです。ただ、まずいのもあるんです。で、結構差が開いてるんです。で、カナディアンウイスキーはもう大体的にもう、ほとんど味一緒なんでもう、もうなんかよくわからない。大体がしてまずい部類に入る。面白くない。うん。で、アイリッシュウイスキーは大体まずい。で、バーボンは、結構決まった味になるんですよね。バーボンっていろいろ飲んできたけど、大体のところ、決まった味なんですよ。うん。結局。うん。だからね、で、スコッチウイスキーはね、<笑>まずいのもあればうまいのもあるんです。まあ、いわゆるさっき、ジャパニーズウイスキーと同じ。うん。でね、ジャパニーズウイスキーとね、スコッチはね、<笑>どっちにするかなんですよ。俺の中で二択なんですよ。ジャパニーズか<咳>、スコッチかの二択になるんです。人生で一本だけ<咳>。いや、まあ一種類だけ選ぶとしたら。うん。うんでね、今まで飲んできたジャパニーズで、確かに、うまいのもあるけどね。なんだかんだ言って全体的に甘い。うん。まあ、全体的に甘い。でね、スコッチはね、甘いのもあれば、全然甘くないのもある。で、香りも強いのもあれば、弱いのもある。まあ、確かなんですよ。難しいですね。うん、今、あの、言ってて、よくわからなくなってきた。<笑>まあ、とりあえず、俺の中で、ジャパニーズか、スコッチかの、あの、二択ぐらいになるんです。で、あもう一個入れるとすると、あの、バーボンなんですけど。バーボンはね、基本的に全体的にもうすべてにおいて甘い。もう甘くないバーボンなんて存在しないんじゃないかっていうぐらい。うん。で、甘いのが好きな人はいいんですけど、うんとね、甘いのが好きな人はいいんですけどね、俺もやっぱり、人間なんで飽きてくるんですよね。甘いのは。うん。うん。関係ないですけど、これ、あの、アマゾンで買った、あの、シコシコして、俺が時たま、シコシコ言ってるやつなんですけど、これあのー、こうやって空気入れて、あの、炭酸の、ね、抜けないようにするやつ。まあいいや。だから結局そこら辺ですね。うん。言うても、うん
。まだ山崎とかね、まあ、ジャパニーズだと山崎とか飲んでないんでわかんないですけど。やっぱり、結局、その、上のやつを飲んだことないんで、スコッチもね、まだ上のやつ飲んだことないし。それ言ったらもう、すべてのウエスキーにおいて、上のやつ飲んだことないから、わかんないんですけど、少なくとも1000円ぐらいで買えるのを大体飲んだ感じとして、<笑>あの、大体の味の幅っていうのが、大体わかってきて、うん。スコッチとジャパニーズは割と広いんですけど、広いって言ってもその広いの部類もちょっと変わってくるんですよね。うん。ジャパニーズはどっちかっていうと、味の広さっていうか、あの、深さと、深さですね。味の深さ。うん。深みみたいなのかな。うん。まあ、大体甘いんですけど。ジャパニーズ。若干甘めなんですよ。で、<笑>スモーキーフレーバーがあるか、ないか。その味の、深さですね。うん。スコッチウイスキーは、香りが強いか弱いか。あと甘くないか甘いか。どっちかなんです。うん。大体の場合。いや、確かに、深いのもあるはあるんですけど。うん、まあ。うん。まあ、全体的に見て、甘いか甘くないか、と、うん、まあ、そこら辺だな、やっぱな。うん。まあ、でも難しいですね、ここら辺になるとね。俺も言っててなんか、なんか、間違ってんじゃないかなって<笑>。多分ね。うん。上級者の人から言われると、何言ってんだこいつっていう話なんですけどね<笑>。うん。まあ。わかんない。俺もよくわかんない。ただ一つ断言するとすれば、あの、アメリカンウイスキー、バーボンは、甘くないバーボンっていうのは多分存在しないんじゃないかって思います。ジャパニーズとスコッチは結構味に幅があって、もうどれを飲んでも一つとして同じようなのがないんです。大体。同じようなのがないっていうか、まあ、それもちょっと偽りなんですけど、まあ大体ね、結構味にばらつきがあるんで、逆に面白いんですよ。いろいろこれ買って、これ買って、あれ買って、それ買って、みたいな。あ、これうめえ。これまずい。これ香り強いな。とか。あ、これすげえ。なんか、香りひでえや。とか。いろいろあるんですけど。<笑>あの、バーボンに関して言うと、ほとんど同じような味にまとまってるんですよ。ここら辺が。だいたい甘い。もう一つだけもう確定的なのが、おそらくバーボンで多分すべてにおいて甘い。確定的。<笑>多分ほぼ確定的です。今まで飲んだバーボンで、あの甘くなかったバーボンは多分ないです。おそらく。俺の記憶が新しいうちなら、バーボンで甘くなかったバーボンなんてあるかなって。一番多分甘くなかったのは、ハーパーですね。ハーパー先生です。あれがギリギリ甘くなかったと言えば甘くなかったんですけど、実際のところは普通に、あの、一般常識から考えたあれは甘いんですよ。うん。うん。ただ単に甘みが弱いだけで。うん。で、カナディアンウイスキーといえば、もうカナディアンクラブとカナディアンクラブ8年しか飲んだことないんで。もうはっきり言ってもうクソみたいなもんでんで。もうそれが言うともう全くもって変わんない上に、もう何が変わったのかわかんないし、もう意味不明で、あのもう、カナディアンウイスキーはもう二度と買わなくていいんじゃないかっていうぐらいの、あの、意味不明さです
<笑>あとはアイリッシュウイスキー。アイリッシュウイスキー俺ずっと昔に飲んだことがあって、それ飲んだらまずかったんですけど、未だにそれあるんですけど、最近飲んだら意外とうまかった。あれと。<笑>あれおかしいな。あれ意外とうまいぞ。タラモアデュー。<笑>最近飲んだんですかタラモア、タラモアで。こちらね。アイリッシュウイスキー。これ最近飲んですけど、意外とうまい。あれ<笑>昔は確かクソまずくて、昔っていうほど昔でもないですけど、うえ、まずって感じで、まずくて、ね。ワンショットぐらいしか飲まなかったんですけど。うん。これはまだ未来があるな。アイリッシュウイスキー。これはね。<笑>で、あれ俺何て言ったっけアイリッシュ、カナディアン、アメリカン、ジャパニーズ、スコッチなんな。うん。まあ、そんなとこですやっぱスコッチが、やっぱりスコッチとジャパニーズがちょっと味の、あれが広いかなうん。味の幅が広いですね。ジャパニーズとスコッチがね、スコットランド。うん。それ以外ちょっと狭いかな。うん。うんうんうんね。もうちょっと今酔っ払ってね、何言ってるかわからないんですよ。うーんと、とりあえず一つ、うん、<笑>俺の中のまとめ。ジャパニーズとスコッチは味が幅広い。うん。で、多分一番幅広いのがスコッチなんです。時点でジャパニーズなんです。うん。うん。やっぱ1位がね、あば、味の幅広いのが、スコッチなんですよね。いろいろ飲んできて。俺の中で、あくまで個人論。ね。時点で、ジャパニーズ。そしてあと、ま、アイリッシュはわけわからない。一種類しか買ったことないから、もうどうしようもない。で、カナディアンウイスキーは二種類しか買ったことないから、もうこれも評価しようがない。で、残るはバーボンなんですよね。だから結局のところ、まあ、バーボンのもなまあ、結局いろいろまだ飲んだことない人は、まあ、ジャパニーズとスコッチしかあんまり飲んだことないんで、もうそれ以外だって、ね、ほとんど飲んだことないんで、<笑>評価のしようがないです。ということは逆に考えれば、考えれば、俺ただ単にジャパニーズとス,ああのスコッチを飲んだことある量が多いだけであって、結果として、あの、それで判断してるんじゃないかっていうね。でも、バーボンは割と飲んだと思うんだよな。バーボンはな。バーボンは俺結構飲んだと思うんだよな。うん。ジャパニーズはそれ以上に飲んでるし、スコッチもそれ以上に飲んでるからな。バーボンは俺いろいろ飲んだぜ。ワイルドターキーでしょジムビーム。あと、エズラブルックス。違う、間違えた。エヴァン、え、違う、エズラブルックス。えエズラブルックスか。だから、エヴァン・ウィリアムズ。違う、エズラブルックスだったっけあれ、どっちだったっけエヴァン・ウィリアムズだか。あ、エヴァン・ウィリアムズか。<笑>飲んだでしょごめん、忘れた。もうこれぐらいしか出てこないんだけど
。あ、ハーパー先生でしょあと、何飲んだよ。あ、あの、フォアローゼズ。あと、ほら、あれもんだよ。<笑>あれ、あそこにあるやつ。アーリータイムズものだしね。アーリータイムズ黄色と茶色飲んだでしょ結構飲んでんじゃん。6種類、7種類、今思い出せないところで7種類、8種類、8種類、9種類、10種類ぐらい飲んでんじゃない知らんけど。<笑>大体のところもすべてにおいて甘いよ。あれは。うん。あれは。うん。多分間違いないと思うね。で、デュアーズ、今、ちなみに何にこれ、まあ、ハイボールみたいな感じで飲んでますけど、結構甘いです。うん。やっぱハイボールにすると、なおかつさらに甘くなるね。うん。ストレートで飲むよりも、ハイボールにすると結構甘,甘さが増強されます。うん。<笑>これは美味しいですね。うん。スコッチでここまで甘さが結構あるのは、あのー、なんだっけ。マッカラン先生が。違う、マッカランじゃねえ。なんでマッカランって言ったグラン、グランツ先生。<笑>わけわからんこと言ってる。でね、今日ね、あの、もう一つ買いたいものがあって、あの、2チャンネルでね、あの、1400円ぐらい、まあ大体税込みで1500円ぐらいで売ってる、あの、のがあってる。カティス、カティサークのストームってやつね。あれがね、うまいって。<笑>まあ俺もカティサーク大好きなんで、あ、うまいだろうなと思ったんですけど、俺の境で見たら、普通に、税込み1700ちょいでしたね。うん。なんでもう無理だなと思って。うん。税抜きで1600円でした。<笑>プラス税でした。これダメだなと思って。やめました。もう最近はもう、税、増税したからほら、結構皆さんそうかもしれないですけど、税抜き価格で表示されてるでしょ今までほら、税込み価格で表示されてたのが、税抜き価格になったじゃないですか。<笑>で、<笑>税抜き価格で見て、あ、安いと思っても税込み価格で見るとブヒャーンね。もほほほって感じ。むひゃーって感じ。うん。しょうがないっすね。しょうがないって言うのは、まあ、しょうがない。うん。まあ、今後、また、消費で 10% になるらしいんで。うん。給料もね、その、増税にしてほしいっすよね。8% アップしてほしいっすよね。なんでよ、お前給料は上がってねえのにさ、なんでさ、お前増税されてさ、もうダブルパンチじゃん。何それって。死ねえよ。ボケなす。って感じっすふざけやがって。本当にさ、なんでもかんでもマジで、増税増税とかさ、増税じゃなくてもさ、なんか値上がりとかさ、小麦粉値上がり、ね原材料値上がりとかさ、抜かすじゃん。もう死んでくれよ。クズどもが。ほんとにふざけやがってよ。なんでもかんでもさ、上がりやがるな、ほんとに。もうマジと、あれだ。外国逃亡しようかな、俺。<笑>あの、物価安いとこ行ってさ
、物価安い外国行ってさ、あのー、逃亡しようかな。間違えた。間違えてる。マジ、逃亡しようかな、俺。<笑>はい。3434。これは、あのー、珍しく、スコッチウイスキーなんだけど、甘くて飲みやすい、スコッチウイスキーね。なんで、これは、ま、割とおすすめですね。おすすめっていうか、まあ、初心者、あの、スコッチウイスキー飲ん、まずいっていう人、スコッチウイスキー俺みたいにね、まずーっていう人は、ぜひ、ぜひっていうか<笑>、ま、飲んでみても、悪くはないかなと。いうことでご視聴ありがとうございました。